buongiorno, un buon, eh, buona giornata ai nostri cari telespettatori. Allora, nonostante questa mattina abbiamo dovuto, come dire, girare un foglio del nostro calendario perché siamo eh, al primo di febbraio, siamo comunque all'inizio dell'anno. L'inizio dell'anno è sempre il momento dei buoni propositi, no? È il momento nel quale vogliamo dimagrire, nel quale vogliamo fare del bene e noi proprio su questo vorremmo focalizzarci e sapete che quando parliamo di solidarietà nel cuore noi abbiamo sempre e solo la Fondazione Ospedalette. E allora ringrazio il Presidente Bruno Lulani per esserci Grazie, eh, venuto ancora ora a trovare e oggi insomma cerchiamo di fare così di, di lanciare tanti piccoli appelli di, di solidarietà perché eh, par quando parliamo di fondazione ospedalette parliamo di bambini, di bambini ricoverati all'ospedale infantile di Alessandria. Allora Presidente si è chiuso il 2023, che anno è stato per la fondazione? Ah, è stato un anno impegnativo sotto il profilo del, delle tante cose che abbiamo fatto sia in chiave di raccolta fondi sia in chiave di iniziative poi legate in qualche maniera alla raccolta fondi. Gli ultimi due episodi importanti proprio a cavallo tra la fine dell'anno e l'inizio dell'anno nuovo sono stata la, la, la seconda edizione del premio Plus che è un premio letterario che è la seconda edizione che sta riscuotendo un grandissimo successo e poi il 22 qualche giorno fa c'è stata l'estrazione della lotteria di Natale della, della nostra fondazione che quest'anno è andata meglio, meglio del solito, questo mi fa molto piacere, abbiamo raccolto quasi 25 mila euro che non è poco, no, infatti. abbiamo venduto oltre 7 mila biglietti, eh, questo è avvenuto Evidentemente perché la volontà di solidarizzare, solidarizzare con noi da parte di coloro che hanno comprato i biglietti, che sono Alessandrini, ma non solo perché ci siamo dati tanto da fare anche in altre città eh, Capozone è importante, poi devo dire ci siamo organizzati anche meglio. E l'anno prossimo contiamo di organizzarci meglio e quindi di <ride> riuscire a stimolare ancora di più quella che è la volontà del dono da parte di chi c'è vicino I, alcuni premi sono stati già ritirati i primi tre sicuramente li eh, voglio ricordare tra insomma dei, dei signori premi sì, sì. direi il primo premio quest'anno era un, un buono da 2500 euro per un viaggio poi uno se vuole fare un viaggio da 3000 euro certo. integra il secondo premio è una bicicletta elettrica e il terzo premio è un iPad ma poi ci sono altri 200 premi molti dei quali sono veramente interessanti, non dico che sono migliori dei primi tre, ma insomma sono comunque interessanti. Premi di consolazione ma fino a un certo punto. Esatto. E il, la raccolta fondi è finalizzata all'acquisto di un progetto che è ancora del 2023, mm. che non abbiamo ancora completato e che, devo dire... Uh, ha bisogno ancora di una raccolta fondi importante per essere completato. Noi lo chiamiamo, noi abbiamo sempre dei nomi un sì, po' iconici, infatti. lo chiamiamo Digital Pathology, è una strumentazione molto sofisticata e molto costosa, uh, 240-250 mila euro per la gestione in house dei vetrini, perché oggi non c'è una gestione in house dei vetrini che significa favorire l'attività dell'anatomia patologica che oggi ricorre a un servizio esterno, quindi lentezze, poca possibilità di approfondire laddove magari è necessario approfondire e quindi evidentemente... Anche ritardi poi per, per quanto riguarda eh, le diagnosi. Eh, ritardi, ma poi la, la, la vicinanza dell'anatomo dell patologo con eh, la, la realtà su cui opera, quindi uno strumento fonda, fondamentale e anche molto costoso, anche perché è tutto in digitale. Questo fa parte dei progetti 2023, i progetti 2023 che abbiamo concluso sono quattro, questo sarebbe stato il quinto, eh, gli altri erano legati alla terapia intensiva eh, pediatrica, un impianto di monitoraggio, un, impianto, un ventilatore polmonare, una culla neonatale e poi un impianto per la Otorino, eh, un pochino più piccolo. Quindi abbiamo fatto molto, abbiamo raccolto insomma, oltre 350 mila euro per finanziare questi e ne dobbiamo raccogliere altri 240-250, parte dei quali sono già in casa, ma non ancora tutti. Quindi non c'è la lotteria, ma diamoci da fare. Certo. Chi, va, chi va sul nostro sito eh, trova eh, tutte le indicazioni per qualsiasi tipo di donazione 
e quindi io invito gli ascoltatori che hanno a cuore l'ospedale infantile di Alessandria, che hanno a cuore la salute dei bambini e degli adolescenti, perché insomma l'ospedale infantile raccoglie da zero a, 17, a, 18, no? anni, 18, a 18 anni, 18 sì. anni quindi a questo range su quale interviene, chi ha a cuore tutto questo insomma, può in qualsiasi momento, indipendentemente dalle iniziative che noi cerchiamo di realizzare, eh, può donare, avvicinarsi a noi, andare sul sito, fare un bonifico, venire da noi in, in fondazione, siamo all'interno dell'ospedale in via Venezia numero 16, insomma noi abbiamo bisogno della vostra generosità, della vostra solidarietà, perché i bambini hanno, eh certo. e i ragazzi hanno bisogno di tutto questo. Ecco, ricordiamo che il, gli uffici sono aperti dal, dal mattino, dalle 9... Fino alle 15. Fino alle 15. Entrati, orario continuato. Orario continuato. Entrati in ospedale, c'è cioè il desk di ricevimento... Ospedale, 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 ospedale civile, civile, non l'ospedale, esatto, siamo dentro l'ospedale. Dalla parte di via Venezia, parliamo di Alessandria. Entrate, andate poi a sinistra... C'è il corridoio, una porta, andate un pochino più avanti, sulla destra c'è la sede della Fondazione Ospedaletti, lì vi accoglieranno due belle ragazze che saranno gentili e che vi spiegheranno come poter fare per donare alla Fondazione Ospedaletti. Oppure se avete un sito internet, lo avete sentito dal Presidente, il sito è www.fondazioneuspedalette.it. Allora, quindi c'è ancora un pezzo di raccolta per il 2023, ma vi siete lanciati in un'avventura non da poco nel 2024 come progetti. Sì, la, gli obiettivi sono molto ambiziosi e come tutti gli obiettivi ambiziosi insomma, richiedono un impegno particolare. Allora, l'azienda la, ospedaliera ci ha chiesto di finanziare un impianto di risonanza magnetica per l'ospedale infantile. Diciamo che il percorso, il processo di validazione di questo intervento e di decisione da parte nostra di finanziarlo, quindi con l'ok ok del nostro Consiglio di Amministrazione, è già avvenuto. Stiamo aspettando che la Regione dia completi questo processo autorizzativo, perché finché la Regione non, non dice ok, eh, noi non possiamo partire. Eh, non ci sono sostanzialmente per quello che è a nostra conoscenza dei problemi di merito per cui la Regione debba dire di no è solo una questione di tempo io aggiungo è solo una questione forse burocratica eh, forse sì. nel momento in cui ci sarà questo ok noi partiremo con tutto quello che serve per iniziare una raccolta fondi impegnativa perché in questo caso il valore non ho un dato preciso ma il, il valore di un impianto di questo genere eh, supera in maniera significativa il milione di euro quindi eh, è tanta roba e questo impianto tra l'altro si inserisce in questo percorso di ristrutturazione che è in atto, che è già iniziato, dell'ospedale infantile Antico. di Alessandria, che durerà qualche anno, che ha una previsione a, a finire di un investimento di 34 milioni di euro, eh, si inizia adesso con le, le sale operatorie, il milione e più della risonanza magnetica non fanno parte di questi 34 milioni di euro, noi vogliamo dire dalla nostra e ancora di più io faccio appello a tutti coloro che ci ascoltano ma anche a, a, a tutti, insomma, se hanno a cuore eh, l'investimento sull'eccellenza, cioè dotare questa città di un ospedale infantile sempre più orientato alla, alla qualità del, della propria strutturazione scientifica eh, e se hanno a cuore attraverso questo ospedale infantile sempre più votato all'eccellenza la salute dei bambini, dei ragazzi, degli adolescenti, ecco, guardino a questa parte della loro volontà di essere solidali con il mondo esterno con un interesse particolare. Lo dico da Presidente della Fondazione Ospedaletti, ma lo dico perché personalmente credo nella bellezza del dono e credo nel fatto che ciascuno di noi può contribuire nel proprio piccolo a rendere migliore questo mondo, migliore in tantissime cose, certo. non solo nella sanità, la sanità è uno di quegli ambiti in cui si può esprimere la, la propria capacità di contribuzione. Ecco, lei tra l'altro più volte ha sottolineato, eh, ha sottolineato il fatto che l'ospedale infantile di Alessandria è uno dei 13 ospedali italiani dedicati proprio a, a, 
da 0 ai 18 anni. Sì, è così. Tutti gli ospedali hanno il loro reparto pediatrico, gli ospedali infantili che sono 13 hanno tutto per la pediatria e tutte le specializzazioni presenti sono dedicate alla pediatria e hanno degli esperti di pediatria, quindi sono l'eccellenza rispetto a quella che è un approccio clinico, diagnostico e chirurgico più standardizzato e trasversale. Sono 13, eh, ci sono nomi più famosi del nostro a livello nazionale, ricordo Bambin Gesù, ricordo Gaslini che è qua vicino a noi, ricordo Regina Margherita, tra l'altro Piemonte ha due ospedali infantili, una delle credo che insieme alla Lombardia sia l'unica eh, regione delle, che ne abbia due, due ragioni, eh, ricordo il Meyer, eh, ma noi vogliamo crescere sempre di più e che eh, all'ospedale infantile di Alessandria siano bravi, lo dimostra il fatto che il 40% del, del flusso eh, viene dall'esterno, da fuori provincia. Quindi se viene da fuori provincia è perché evidentemente... Si colloca nelle zone alte di Agrimente tra gli ospedali infantili esatto, sicuramente. Esatto, esatto. Quanto è difficile al giorno d'oggi chiedere È difficilissimo, è difficilissimo perché poi voglio dire fare fundraising, una fondazione come la nostra è una piccola azienda che ha un prodotto che si chiama fundraising e che consiste nel chiedere la solidarietà attraverso la donazione e dietro tutto questo c'è tutto il complesso delle attività che riguardano qualsiasi azienda che vanno dal marketing, che vanno dalla creazione della relazione alla gestione informatica della relazione, quindi non è per niente una cosa semplice perché stimolare in un agone competitivo come quello attuale dove non siamo soltanto noi ovviamente a chiedere contributi per cause importanti e, e, e valide da sostenere, fa sì che ti devi differenziare, devi essere più bravo degli altri, sia nel generare dei processi di identificazione importanti, certo. sia nel comunicare in maniera corretta il messaggio affinché lo stimolo alla donazione scatti. E eh, sotto questo profilo noi, soprattutto da insomma, un anno a questa parte, stiamo operando un po' una piccola rivoluzione nella nostra piccola azienda per fare fare un salto di qualità anche da un punto di vista, come dire, tra virgolette, eh, di impresa, eh, perché è un'impresa eh, in ogni senso eh, riuscire a, a portare a casa i quattrini per finanziare tutti questi bei programmi di cui abbiamo parlato. E lei di imprese ne sa qualcosa, viene essendo stato presidente e proprietario di una multinazionale, che differenze ci sono? Ma guardi, le logiche poi alla fine, come dicevo prima, sono molto simili, è ovvio la dimensione e la differenza di prodotto eh, certo. cambia la regola del gioco, ma poi alla fine io lo vedo e in questo senso mi ha aiutato e mi sta aiutando un po' l'esperienza fatta in tutti questi anni nel settore industriale in cui mi sono cimentato, perché poi alla fine le regole sono le stesse, ne vengo proprio adesso da una riunione con eh, i collaboratori dove sostanzialmente si è ragionato in chiave di marketing eh, perché insomma, fare fundraising significa fare marketing. Tra l'altro devo dire che il terzo settore è un set a cui noi facciamo certo, riferimento. riferimento e di cui facciamo parte è un settore in grandissima espansione e può veramente rappresentare per tantissimi una specializzazione alla quale dedicarsi per poi trovare lavoro. Ricordo che la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino realizza, mi sembra ogni due anni, un percorso formativo che chiama Talenti per il Fundraising, dove forma delle persone che hanno già alcune caratteristiche eh, affinché si, si specializzino in questo settore, questo perché settore. è una vera e propria specializzazione. Eh, ripeto, perché per fare le cose bene devi essere specializzato e poi se vuoi, eh, come dire, in un agone competitivo, come dicevo prima, come è il nostro, eh, devi essere più bravo degli altri. Esatto. Il governo quest'anno, già dall'anno scorso, continua a, come dire, a chiudere un po' i rubinetti, vero? 
per il terzo Ma, settore? Eh, io, no, per, per la sanità, per il terzo settore mm. no, non, 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 ne, ne da pochi comunque. No? Mm. Noi tra l'altro devo dire come finanziamo eh, la gestione della nostra fondazione attraverso sostanzialmente il 5 per 1000 e qui eh, di nuovo colgo l'occasione per ricordare a tutti che fra un po' eh, i commercialisti inizieranno a chiedere delle informazioni, a chiedere anche a quale, a quale istituzione eh, dedicare il 5 per 1000, voglio dire la, la nostra fondazione, che non è un costo per il esatto, contribuente, è completamente, è completamente gratuito, destina una parte del, esatto. dei ricavi delle tasse, il 5 per 1000 a un ente individuato, ecco, se pensate a noi ci permettete evidentemente di gestire con una certa serenità l'azienda e tutto quello che eccede a, alle necessità di gestione viene finalizzato ai progetti. L'altro il modo per finanziarci è un ristorno sull'IVA dei, dei progetti acquistati, dei, degli impianti acquistati da parte del Ministero eh, del Lavoro che però è sempre di meno, è sempre mm. di meno e quindi facciamo veramente fatica. Sulla sanità non mi sembra che insomma, in questi ultimi anni questo governo non ha fatto di più, insomma venga guardata la sanità con quell'occhio importante eh, che deve essere utilizzato, anche perché voglio dire è vero che ogni anno si mette qualche miliardo in più, eh, ma siamo veramente molto, molto lontani, distanti, molto da, 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 dal fabbisogno, dal diciamo. fabbisogno da quel, da, dalla percentuale sul PIL dei paesi diciamo, paragonabili al nostro e la percentuale sul PIL, eh, siccome il PIL poco ma aumenta, è sempre più bassa, viene sempre erosa. Allora Presidente, lasciamo la linea come facciamo tutti i giorni un paio di minuti alla nostra oggi a Cristiana Zanetto per le anticipazioni del telegiornale e poi continueremo questa conversazione insieme al Presidente della Fondazione Ospedalette Bruno Lulani. Riprendiamo con la seconda parte di Filo Diretto, siamo in compagnia del Presidente della Fondazione Uspidalette di Alessandria Bruno Lulani, abbiamo eh, parlato dei progetti che eh, sono conclusi, alcuni no, del 2023, di quelli del 2024, abbiamo parlato anche delle difficoltà del terzo settore per riuscire a eh, poter mantenere i progetti e quindi vederli anche realizzare i progetti in itinere, ma la Fondazione Ospedalette tra le tante attività che svolge eh, ha inserito anche un, un premio letterario. Presidente, un premio letterario che è arrivato alla seconda edizione, si affaccia alla terza quest'anno e sta crescendo veramente in maniera esponenziale. Sì, devo dire che... Il... L'obiettivo era importante, ma lo stiamo raggiungendo con una certa agilità. Cosa intendo dire? Noi non immaginavamo mai più che un premio nuovo, molto segmentante, perché il premio tratta eh, dei temi legati all'adolescenza, lo fa sia attraverso le opere edite della narrativa e della graphic novel, lo fa con le opere inedite in questo caso dove sono i ragazzi i protagonisti che in questo caso possono parlare di quello che vogliono non pensavamo una partecipazione così importante e così qualificata già nella prima edizione si è confermata nella seconda edizione e quest'anno ci sarà la terza edizione e devo dire che le nostre aspettative sono importanti anche perché vorremmo radicare ancora di più su questo territorio il valore di questo premio e vorremmo che eh, intorno a questo premio si generassero una serie di collegamenti, di interessi, di eh, relazioni con altri enti del territorio che in qualche maniera si occupano eh, di giovani. Abbiamo recentemente fatto una riunione, un incontro in comune con il sindaco e alcuni suoi collaboratori proprio per dare il via a questo percorso importante che al di là del momento come dire, letterario in se stesso che poi culminerà con, con la serata finale dove verranno di tutti e tre 
le sezioni individuati e premiati i vincitori, eh, genere delle ricadute sul territorio e il progetto diciamo, ancora più importante e ambizioso è attraverso questo riuscire a immaginare che sul territorio alessandrino, all'interno del territorio alessandrino, in Alessandria, si creino dei laboratori a cui possono partecipare non solo eh, coloro che in Alessandria sono vicini a questo tema, ma esperti, io dico da tutto il mondo, affinché trattino attraverso analisi e una successiva sintesi i problemi dell'adolescenza e magari producano dei risultati e delle soluzioni. Questo potrebbe far sì che da questo premio nascano dei contributi importanti per affrontare, analizzandoli e poi in parte soluzionandoli i problemi degli adolescenti che ci sono sempre stati, oggi sono come dire, correlabili a quella che è la realtà del mondo che viviamo certo. oggi, non sono facili e quindi ci vuole una sorta di specializzazione per affrontarli e trovarli. Quindi, uno potrebbe dire ma la, la Fondazione Ospitalet fa i premi letterari, cosa c'entra? Che ci azzecca. Che ci azzecca, ci azzecca molto perché eh, in realtà bisogna pensare non solo alla salute fisica ma anche alla salute mentale e quindi partendo da un premio e articolando nelle cose in cui ho, ho espresso prima eh, vogliamo sviluppare il, il nostro obiettivo significa evidentemente eh, andare in questa direzione. Eh, organizzare una cosa di questo genere costa dei quattrini, ma non sono quattrini che noi sottraiamo né alla gestione, né certo. a, men che meno ai progetti, progetti, perché ci vengono dati da enti, cioè chiediamo contributi e fino ad oggi siamo riusciti a ottenerli e non ho dubbi che sarà così anche in futuro, da enti che per statuto non possono dare contributi ad esempio per l'acquisto di eh, impianti o attrezzature sanitarie quindi mm, sì, diciamo che è un'attività eh, collaterale, collaterale che però ha questa finalizzazione importante eh, collegata a questo è insomma, la volontà di far sì che la fondazione ospedale sia sempre più conosciuta in questa provincia, in questa città in questa provincia e anche fuori eh, e quindi essendo più conosciuta anche l'ospedale infantile certo. di Alessandria venga più conosciuto e sia meno difficile riuscire a ottenere fondi per finanziare lo sviluppo dell'ospedale. Tra l'altro è un progetto ambizioso, molto bello e soprattutto a livello sociale che poi insomma, è, è quello che fa eh, la, la Fondazione Ospedaletta. Presidente io la ringrazio tantissimo. Le auguro un buon lavoro, tanto ci rivedremo perché lo sa che io le rompo un po' le scatole ogni tanto. E quindi grazie al Presidente della Fondazione Ospitalette Bruno Lulani, grazie a voi tutti per averci seguito. La linea adesso alle notizie con filo diretto. Ci vediamo domani. Arrivederci. Grazie, grazie.